はい、皆さんこんにちはシンガースングライターの堀内恵三です本日もご視聴くださいましてありがとうございます本日8月17日に収録しております昨日8月16日にヤフーニュースに、えー、作るの篠田編集長の記事、えー、7月18日についての記事が再度開筆されて、えー、掲載されました、えー、昨日も何名かのほっこりカフェファミリーの方が、えー、またヤフーニュースに載ってますと教えてくださいましたし、えー、篠田編集長からも直接7月18日のニュース開筆しまたあのマレーさんの投稿も追加してあの掲載させていただきまましたとご連絡いただいてましたまた今回の記事にはほっこりカフェファミリーのマレーあけみさんの7月18日についてのすごい素敵なあな投稿文が、まあ、掲載されているんですけどそのマレーさんからも直接、えー、マスター私の文章が私の投稿が、えー、ヤフーニュースに載って、えー、びっくりしましたとね、えー、ご連絡もいただいておりました、えー、このマレーさんの7月18日についての投稿が、まあ、すごく素敵でまたあのマレーさんの投稿の中で7月18日えー、このほっこりカフェの企画といたしましてはメモリアル動画「背景三浦春馬様」とさせていただきまして、えー、今回は春馬さんへのお便りを皆さんから募集させていただきまして、えー、55通のお便り皆さんが書いてくださいました本当に素敵なお便りを持って丹波篠山市映画「森の学校」のシンボルツリー「的桜」のもとに行かせていただきまして、えー、早朝から約2時間皆さんのお便り春馬さんへのお手紙を読み上げさせていただく動画をアップさせていただいたんですけどもそちらについてもすごく素敵に触れてくださってますので、えー、このまあマレーさんのすごく素敵なあな投稿文を紹介させていただきたいですしまたこの7月18日に関しては今までも篠田編集長何回かヤフーニュースにも掲載してくださってると思うんですけど。えー、まあ私たちにとってはこの2022年の7月18日というのはおそらくこのまあ少し時間が経って振り返ってもえこの丸2年え2020年7月18日に三浦春馬さんが旅立って丸2年まあいわゆるこの三回忌の7月18日はまあマイルストーンというかえーまあターニングポイントというかまあ、大きくなんか私たちの心のベクトルが変わるまた変えなきゃいけない、えー、日になんかな,なったんではないかなと思いますのでこれからもなんかこの7月18日については私もあの語り続けていきたいなと思っておりますしそういった意味で、えー、昨日掲載されましたこの篠田編集長のまあ記事、えー、ヤフーニュースをぜひ見ていただきたい読んでいただきたいという思いで、えー、今日は、えー、お話しさせていただきたいと思っております。このヤフーーニュースのアドレスはこの動画のコメント欄にまたアドレスも貼り付けておきますのでまた後ほどゆっくりとあのそちらの記事の方も見ていただけたらなと思っております、えー、こちらの記事なんですけどもちょっと読み上げさせていただきますとまだ続く三浦春馬さんの三回忌7月18日への春友さんたちそれぞれの思いと題されています7月18日を春友さんたちはどう過ごしたか三浦春馬さんの3回忌、7月18日をあなたはどう過ごしましたかそう呼びかけて届いた全国の春友さんたちの投稿や写真を月刊作る9月号に載せ、えー、ヤフーニュースの課金の記事でも紹介したということで、以前の記事のアドレスも掲載してくださっています。三浦春馬さん、3回忌7月18日を春友さんたちはどう過ごしたかそして、納骨をめぐる賛否はとございます。えー、そしてこの少し後に、えー、マレー明美さんの投稿文が紹介されてますのでマレーさんの、えー、素敵な投稿文をちょっと読み上げさせていただきます。ありがとうツアーと背景三浦春馬様7月18日あの日から丸2年今年も滋賀の春ツアーの企画する「愛を届けようありがとうツアー」に参加した去年は1人だったが今年はこの1年でとても仲良くなった春友さんと一緒だった駅に着くとツアー主催者と1年ぶりに再会しこの日のために新調した私の馬柄 T シャツにすぐ気づいてくれたさすがだそう春馬ファンなら余計な説明なしでもすぐに分かってくれるのだ去年は十数名の参加だったが今年はなんと40名関東や九州からの参加者もいたバスに乗り
、まずは天下の門のロケ地となった五箇所の大見商人屋敷へと向かった。館長から撮影時の心温まるエピソードを聞き、階段で2階上がると、すぐに大きな松の木が目に入った。映画のスクリーンでは、まるで一枚の絵のようなあの光景だ。今回で3度目だったが、いつ来てもこの空間に春馬くんを感じ、ずっといたくなるのだった。そんな気持ちを後に、撮影時の控え室となって屋敷に向かった。こちらでも素敵なエピソードを聞くことができ、飾られたその時の写真には、オフショットでも本当にかっこいい笑顔の春馬くんがいた。そして今回一番楽しみにしていた特別企画。春馬くんの鉛筆画を描かれているデコさんの展示会。重厚感のある妖魔に入った瞬間。自分でもよくわからない規制を上げたような気がする。どこを見ても春馬くん。部屋中春馬くん。四方八方からの春馬くん。視線を感じ、戸惑った。この日のためにデコさんはいろいろ迷われながらも40枚を選び持ってきてくれた。原画の春馬くんはどれもため息が出るほど美しく、それぞれに込められたデコさんの熱い思いを感じ取れた。このツアーだけのほんの数時間だけの展示会。本当になんて贅沢な時間、ずっと興奮が収まらなかった。あの知らせを目にしたのは移動中のバスでだった。台湾の春友さんが所属事務所の公式発表で納骨されたことをメールしてくれていた。隣に座っていた春友さんとそのスマホ画面を読み、よかった。本当によかった。これでやっと落ち着けるんだね。素直にそう思い涙がこみ上げてきた。ツアーの最後は、琵琶湖畔での追悼セレモニー。今年もメッセージと、春馬くんの切り抜きでいっぱいのボードを飾り、喧嘩台を作って、一人ずつ手を合わせた。大丈夫だよ。安らかに。納骨されたことも知り、心からそう願った。今回素敵なツアーを企画してくれた主催者、お世話になったスタッフ、同じ思いを共有した春友さんたち、そして素敵な絵を見せてくれたデコさんに、ありがとうと伝えたい。今年も思いを一つにたくさんの愛を届けることができたと思う。ツアーから帰ってきた私は新たなる喪失感で何とも言えない寂しさと悲しさでいっぱいになった。ほっこりカフェの堀内慶三さんのメモリアル動画を2日間かけて拝聴した。今年の動画は春馬くんへの手紙を一通ずつ読み上げるという企画だった。丹波笹山の的桜を背景に水田のせせらぎと虫の根や鳥のさえずりを BGM に人に腰掛け、背景、三浦春馬様と封筒から手紙を出しては読み上げる堀内さん。読み終わればまた封筒に手紙を戻し、それを55人分繰り返し、収録時間はなんと2時間にもなった。堀内さんはこちらを訪れる方に配慮して、早朝6時から撮影されたそうだ。いつも感極まって涙されるお姿をよく拝見していたので、今回の企画も涙で読めなくなるのではと心配していたが、見事に最後まで泣かずに読み上げられた。55人の思いと、堀内さんの皆さんに寄り添う温かい気持ちに感動して涙が出た。まだ眠かっただろうに、暑かっただろうに、蚊にも刺されただろうに、本当にお疲れ様でした。今回も素晴らしいメモリア動画をありがとうございました。この企画を知った時に私も手紙の文明を考えてみたが結局書けなかった。今回手紙を書かれた方もきっとやっとの思いで書き上げたのだろう。そして書きたい気持ちはあっても最後まで書けなかった方はこの動画を見て皆同じ気持ちになったんだと改めて知ることができただろう。以前、春馬くんが、誰かが、誰かを思いやり、思いやる行動から、奇跡が起きるんじゃないかな、と語っていた。これからも、たくさんの思いやりが、いろんな奇跡を起こしていくのだろう。三回忌という言葉の重み、喪失感はまだ拭いきれないが、春馬くんが心穏やかに、安らかに、いつも笑顔でいてもらえるように、私もまた、前を向いて行こうと思う、大阪府、マレー、アケミ。えー、すごく素敵な
本当にまたたくさんの皆さんの気持ちをなんかこう代弁してくださってるようななんかマレーさんのあの投稿文ではなかったかなと思いますまたあの背景三浦春馬様に関しても、えー、本当にあのいろいろとご失敗をおかけしたり、えー、思いを寄せてくださったり、えー、温かいなんか思いやりの気持ちもこうしてあの投稿してくださいましてマレーさん本当にありがとうございます読ませていただきながらなんかちょっとこう、えー、胸が熱くなりすごく嬉しかったです本当にありがとうございますえー、この後もね、すごくあの素敵なあの記事が続いておりまして、えっ、ー、と、以前のヤフーニュースには掲載されなかった、あのー、皆さんからの投稿文なんかも掲載されてますので、ぜひまたね、あの、ゆっくりと、あの、篠田編集長のこのヤフーニュースの記事も見ていただきたいなと思っておりますし、えー、こちらの方にありましたように、この9月号で特集的に7月18日をことを組んでくださってるんですけども、また来月号、10月号にもまたあの書き切れなかったところをまた書いてくださるということで、おそらくこのマレーさんの投稿文も10月号に掲載していただけるのではないかなと思っておりますので、私も10月号の発売をまた今からすごく楽しみにさせていただいております。えー、マレーさんの投稿文にもありましたが、今年の7月18日、えー、アミューズさんのホームページでアルマさんのお母様の、まあ、声明文、あのー、言葉も紹介してくださいまして、えー、築地の本願寺に無事納骨されまた築地の本願寺の方は本堂の方に私たちはお参りをできますのでそちらがまたファンの皆さんが心温まる場所になればありがたいです嬉しいですっていう、えーまあ、お母様のすごく思いやりを感じられる私たちへのなんかそんな文章も発表されまして、えー、そのこともまたきっと皆さんもあの時間が経つにつれて少しずつこのありがたく受け止められてまたたくさんの方が築地本願寺にお参りに足を運んでおられるというのも聞いておりますのでそういった意味では今年の2022年7月18日というのは、えー、最後マレーさんの文章にもまたこの寂しさはあるけども心を前に向かせていこうと思うという言葉がございましたが本当にそういった意味での。えー、節目になる、なんかこう前に向かっていく心のベクトルをちょっとやっぱりあの悲しみや寂しさを抱きながらも前へ向かっていく、えー、彼のなんか素晴らしさを心の中に私たちも宿しながらがまた彼に見られても恥ずかしくない毎日をこれからも一日一日命に感謝しながら大切に生きていくなんかそんな思いを本当にまた強く新たにするそんな7月18日ではな,なったかなと思いますので何回目かのこの7月18日についてのまた今回これ動画になったと思うんですけど、えー、今年のこの7月18日はそれぐらい私は大切なあの一日ではなかったかと思いますので、えー、今日も昨日このヤフーニュースに、えー、掲載されました、えー、篠田編集長の記事を紹介させていただきました、えー、最後までご視聴くださいまして本当にありがとうございました